Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss few important questions of indefinite integration. So this uh, video is only indefinite integration ke liye hai, and the definite integration hota hai, uske jo important questions will discuss in the next video. Mein discuss so in this video, I will tell you three questions that are repeated and are very important hai, and previous year question papers. Mein aa chuke. So the first question is, question hai, wo hai, hume 3x plus 5 upon x square plus 3x minus 18 इसका integration निकालना है so इस type के questions में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा denominator होता है उसका differentiation कर लेते हैं so इसका differentiation आ गया है 2x plus 3 now जो भी numerator में हमें given होगा उसे हम 2x plus 3 के form में change करेंगे now कैसे change करेंगे जो भी यहाँ पे है like यहाँ पे 3x plus 5 है, so उसे हमने let कर लिया है 2x plus 3 into a plus b। आप m n के form में कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे a and b के form में ले रखा है। so उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो a है, ये 2x के लिए भी है and 3 के लिए भी। तो अंदर हम multiply करा देंगे, तो यहाँ पे 2ax आ जाएगा and यहाँ पे 3a, then plus b। so अब दोनों side हम equate कर देंगे, like यहाँ पे x का coefficient 2a है and यहाँ पे x का coefficient 3 है, तो obviously दोनों values क्या होंगी same, तो 2a is equals to 3, which means a की value कितनी आ गई? 3 upon 2. Then यहाँ पे जो constants हैं, उन्हें हम equate कर देंगे, 3a plus b किसके equal होगा? 5 के equal, तो यहाँ पे हमने put कर दिया, a की value कितनी है? 3 upon 2, तो यहाँ पे put कर दिया, तो उसके बाद b की value 1 by 2 आ गई है, तो ये जो 3x plus 5 है, अब यहाँ पे हम a और b की value put कर देंगे, a की value 3 upon 2 है, and b की value 1 by 2, तो यहाँ पे हमने वो put कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 3x plus 5 था तो उसके बदले हमने ये value put कर दिया then इसको हम दो parts में break कर देंगे पहला part ये वाला होगा and second part ये वाला तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 3 by 2 integration of 2x plus 3 upon x square plus 3x minus 18 dx then plus ये second part हो गया तो half integration and 1 upon x square plus 3x minus 18 then इस portion को हम i1 let कर रहे हैं and इस portion को i2 then इन्हें हम separately solve करेंगे तो i1 ये let कर रखा है हमने तो उसके बाद इन questions में कैसे करते हैं हम जो भी denominator है उसको हम पहले t let कर लेते हैं t हमने इसे let कर दिया तो दोनों side हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे 2x 3 आ गया तो dt की वैल्यू कितनी आ गई है 2x 3 dx तो यहां पे हम इसके बदले क्या पुट कर सकते हैं dt पुट कर सकते हैं एंड इसके बदले t पुट कर सकते हैं तो हमने यहां पे वही कर रखा है i1 की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t dt तो 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod of t plus c1 तो यहां पे हमने कांस्टेंट जो है उसे c1 लेट कर लिया है उसके बाद t की वैल्यू क्या थी x2 3x 18 तो यहां पे हमने वो पुट कर दिए तो i1 हमारा सॉल्व हो गया है उसकी वैल्यू ये आ गई है इसके बाद हमने i2 इसे लेट कर रखा था तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो i2 हमने यहां पे ये लेट कर रखा है तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे नाउ यहां पे कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे x2 a2 या फिर x2 a2 इस तरह के फॉर्म में चेंज करते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि इसको हम चेंज करें a plus b के होल स्क्वायर या फिर a minus b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में उसके लिए क्या जरूरी है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए अगर यहां पे सपोज 2x स्क्वायर होता तो उसे आप पहले x स्क्वायर में चेंज करते कैसे चेंज करते पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके लाइक like, सपोज यहां पे 2x स्क्वायर 3x 18 होता तो इसे आप x स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते सबको 2 से डिवाइड करके सो so, यहां पे जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बचे नाउ लुक ये क्या है x का होल स्क्वायर है देन a plus b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab तो यहां पे क्या है प्लस 2ab है तो इसे हम प्लस 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे एंड ये जो b है ये निकालेंगे तो यहां पे a कितना है हमारा x है देन हमें क्या निकालना है b निकालना है तो यहां पे हमने क्या किया है 2 into a व्हिच मींस हमारा x है एंड b अब हमें b ढूंढना है कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 3x आ जाए तो ऑब्वियसली जब हम 3 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये कैंसिल होके कितना आएगा 3x आएगा व्हिच मींस हमारा b क्या है 3 2 है उसके बाद जो b स्क्वायर होता है तो यहां पे हमने क्या कर दिया 3 2 का होल स्क्वायर बिकॉज़ b की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 इसको हमने ऐड किया है ये ऑलरेडी हमें नहीं गिवन था इसीलिए इसको हमने सबट्रैक्ट भी कर दिया है देन उसके बाद -18 तो ऑलरेडी यहां पे गिवन था देन उसके बाद ये किसका फार्मूला बन गया अब a plus b के होल स्क्वायर का तो यहां पे इसीलिए हमने x 3 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया देन उसके बाद माइनस ऑफ इसको सॉल्व करोगे ये कितना जाएगा -9 upon 4 minus 18 minus 9 minus 8 for the 32 72 
तो ये कितना आ गया माइनस एट्टी वन अपॉन फोर तो ये क्या हो गया माइनस नाइन बाई टू का होल स्क्वायर उसके बाद ये किस फॉर्म में चेंज हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है वन अपॉन टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो तो यहाँ पे आई टू की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू इन टू ए क्या है यहाँ पे ये है नाइन बाई टू तो ये हमने पुट कर दिया है देन लॉग मॉड ऑफ एक्स ये पूरा टर्म क्या है एक्स है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया हमने सी टू बिकॉज इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं तो कांस्टेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर उसके बाद ये टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया वन अपॉन नाइन लॉग मॉड ऑफ इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स माइनस थ्री आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस सिक्स एंड देन प्लस सी टू अब उसके बाद आई वन और आई टू की वैल्यू आ गई है हमारी तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे थ्री बाई टू इन टू जो भी आई वन की वैल्यू आई है देन प्लस वन बाई टू इन टू जो भी हमारी आई टू की वैल्यू आई है सो so, हमने यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू जो भी आई है देन उसके बाद ये क्या आएगा यहाँ पे जो थ्री बाई टू है ये सी वन के लिए भी है एंड इस पूरे टर्म के लिए भी तो यहाँ पे थ्री बाई टू ऑफ सी वन आ जाएगा देन यहाँ पे वन बाई टू ऑफ सी टू इस पूरे को ही हम क्या लेट कर लेंगे सी लेट कर लेंगे तो हमने लास्ट में यहाँ पर सी लिख दिया है सिर्फ एंड वन बाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया एंड यहाँ पर थ्री बाई को सो so, ये हमारा आंसर आ जाएगा सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री निकालना है सो so ये हम पार्शल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लेंगे जब हमने साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट किया है तो हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने पे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स बिकॉज यहाँ पे पूरा ही साइन एक्स का होल स्क्वायर से लेंगे तो सबसे पहले ये पूरा क्या लेंगे हम एक्स लेंगे एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू तो टू आ गया बट ये एक्स नहीं है तो हम चेन रूल से इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स इसीलिए ये वैल्यू आ गई है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई टू साइन एक्स कॉस एक्स ये किसका फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का होता है तो इसके बदले हमने क्या लिख दिया साइन टू एक्स डी ऊपर हमें यही गिवन था तो इस पूरे टर्म के बदले हम क्या लिख देंगे डी जो हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स के बदले टी सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री उसके बाद पार्शल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं जो भी यहाँ पे गिवन है उसे हम इक्वेट करते हैं ए अपॉन फर्स्ट जो भी हमें गिवन है प्लस बी अपॉन जो सेकंड हमें गिवन है तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई अब हम टी प्लस वन इन टू टी प्लस थ्री से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा कितने बचेगा वन बचेगा यहाँ पर कराएंगे तो टी प्लस से टी प्लस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर टी प्लस आएगा एंड यहाँ पर टी प्लस आएगा तो so, यहाँ पे a को हमने मल्टीप्लाई करा दिया है ए टी प्लस थ्री ए प्लस बी टी प्लस बी अब दोनों साइड हम इक्वेट कर देंगे लुक यहाँ पे a प्लस बी इन टू टी है इस साइड t का कोई भी टर्म नहीं है विच मीन्स यहाँ पे ज़ीरो इन टू टी होगा तो a प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो होगी एंड यहाँ पे थ्री ए प्लस बी की वैल्यू वन होगी तो हमने ये दो इक्वेजन यहाँ पे बना दिए देन उसके बाद यहाँ पे से b की वैल्यू माइनस से आ जाएगी तो हमने यहाँ पे पुट कर दिए तो टू ए की वैल्यू वन आ गई विच मीन्स a की वैल्यू हाफ b माइनस ऑफ a था विच मीन्स b की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई है तो ये जो a और b की वैल्यू है अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो ये है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स तो यहाँ पर वही वैल्यू हमने पुट कर दी हाफ लॉग मॉड ऑफ t प्लस वन माइनस हाफ लॉग मॉड ऑफ t प्लस थ्री एंड प्लस थ्री बिकॉज कॉन्स्टेंट लाते हैं हम इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे लुक हाफ कॉमन है इनमें एंड देन यहाँ पे क्या आएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस वन माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस थ्री लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी तो इसीलिए यहाँ पे ए ये है एंड बी ये है तो हमने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए और ये हमारा आंसर आ गया सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है एंड इम्पॉर्टेंट भी है सो so इसमें हमें लॉग इन टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है सो so
यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे सो इंटू वन हमने लेट कर रखा है इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे इसी को सॉल्व करके ऐसा कुछ टर्म आता है जिससे ये कैंसिल हो जाए तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो इसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में का जो फॉर्मूला होता है वो पुट करेंगे इंटीग्रेशन यू इन टू तो फॉर्मूला क्या होता है पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन देन इन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर सेकेंड फंक्शन तो यहाँ पे वन ही है इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स देन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है एंड सेकेंड फंक्शन वन है तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो विच मीन्स यहाँ पे dx आएगा एंड देन इस पूरे का ही इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे ये टर्म हमें ऑलरेडी गिवन था तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया देन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है देन माइनस इंटीग्रेशन नाउ लुक इसका सबसे पहले क्या होना है डिफ्रेंशिएशन लॉग इसको हम क्या लेट कर देंगे एक्स लेट करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स तो ये एक्स है तो इसीलिए वन अपॉन लॉग एक्स आ गया फिर चेन रूल से फिर से हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया देन इन इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू क्या आएगी एक्स आएगी तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया देन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ये तो ऑलरेडी गिवन था इसे बस हम लिखते जा रहे हैं देन उसके बाद यहाँ पे एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स देन माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स इन टू वन का डी एक्स नाउ लुक यहाँ पे भी फिर से हम किससे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये वैल्यू तो हम एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं देन उसके बाद ये हमें सॉल्व करना है वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो यहाँ पे माइनस का साइन है देन उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन माइनस इंटीग्रेशन देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे देन उसके बाद लुक यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना आ जाएगा एक्स तो ये लिख दिया हमने एक्स अपॉन लॉग एक्स देन यहाँ पे लुक माइनस का साइन है देन इंटीग्रेशन इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स ये है इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन आए हैं एंड इसके बदले क्या आ गया वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड देन उसके बाद जो लॉग एक्स है लॉग एक्स हमारा एक्स नहीं है इसीलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन एक्स बिकॉज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है इन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या आ गया एक्स इन टू डी ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया है फिर उसके बाद यहाँ पर ये टर्म तो माइनस एक्स लॉग एक्स आ गया एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होगा तो यहाँ पे भी माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस ये वैल्यू हम एज इट इज लिखते जा रहे थे तो यहाँ पे माइनस में ये है एंड प्लस में ये है वैल्यू सेम है इसीलिए क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे प्लस सी क्योंकि कॉन्स्टेंट लाते हैं हम पूरा इंटीग्रेट करने के बाद ये कैंसिल हो गया तो पूरे की ही वैल्यू कितनी आ गई है बस इतनी सो so, इसको हमने सबसे पहले कैसे सॉल्व किया है हमने बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है इस वाले फंक्शन में इसे हमने एज इट इज़ लिखा है एंड बाद में जो भी वैल्यू आई है उससे इसको कैंसिल कर दिया है सो so, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा सो यू कैन कमेंट डाउन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी मैं वीडियो बनाऊंगी एंड अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट डाउन सो दैट सॉल्व फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू यूजफुल रही डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग